अच्छा जी बिस्मिल्लामान रहीम आज 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 जो फाजिल अदालत के अंदर क्या कहते हैं पेशी थी तमाम लोग अपियर हुए आसिफ सरदारी साहब भी अपियर हुए और अपना फरियाल तालपुर साहबा भी अपियर हुई और बाकी भी जो लोग थे मुलजमान तमाम अपियर हुए कस्टडी भी आई थी अदालत ने सुनने के बाद 10 तारीख दी है 10 दिसंबर जब प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौजूद नहीं था हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की तो प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूटर को बुलाया गया उन्होंने एक उन्होंने एक दरख्वास्त दी उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि उनको इजाज़त दी जाए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाज़त जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाज़त दी जाए कि वो जो तीन मुलजमान हैं अनवर मजीद साहब ए जी ए जी मजीद साहब और हुसैन लवाई साहब उनको जेल के अंदर इंटरोगेट किया जाए तो हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि पहली बात तो इस दरख्वास्त का हमें नोटिस होना चाहिए और अब ये जो तीन तीनों जो इशास हैं ये जुडिशल कस्टडी में हैं पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके खुद कहा कि अभी हम इनकी ज़रूरत नहीं है इसलिए इनकी जुडिशल कस्टडी हो गई है अगर जुडिशल कस्टडी में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंटेरोगेट करना है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई है अंडर आर्टिकल 184 एटी फोर क्लास थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये तमाम पावर लाइज करती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और इस इस तरह के कहते हैं ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है जज साहब ने सुनने के बाद नोटिस इशू कर दिया है और उन्होंने कहा कि जुमेरात को मैं ये पेशी करूँगी तो सुनवाई की जाएगी क्या ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल है कि नहीं क्या उनके पास ये पावर है कि वो जो मुलजमान जेल में हैं जुडिशल कस्टडी में हैं उनको जीआईटी इंटेरोगेट कर सकती है कि नहीं इसके लिए उन्होंने जुमेरात की तारीख दी है बाकी मेन केस की तारीख उन्होंने 10 दिसंबर डाल दी है